こんにちは、現象交通です突然ですが、皆さんは埼玉県だけを鉄道で一周したことはありますか今回の動画なのですが、埼玉県を一切出ないでそしてできる限り大回りで鉄道で一周すると時間はどれぐらいかかるのかという検証をしてみたいと思いますそしてルートはどうなるのでしょうかぜひ最後までご視聴くださいということで早速、えー、鉄道に乗ってスタートしたいと思います<音声>まず最初にここ新越谷駅から、えー、東武鉄道の東武伊勢崎線通称、えー、東京スカイツリーラインに乗車したいと思いますただいまの時刻は午前6時25分、えー、一番最初に乗る電車は4番線6時26分発の南栗橋行きの電車に乗車したいと思います、はい、4番線乗り場には南栗橋行きの電車が入線してきますのでこちらの電車に乗車したいと思いますご乗車ありがとうございます今乗ってきた電車の終点南栗橋の方に到着いたしましたそして、えー、右手ホームに止まっているこちらの電車に乗車したいと思いますこちらの右手の電車は7時3分発急行東武日光行きの電車ですねこちらに乗車したいと思いますご乗車ありがとうございますこの電車は急行栗橋の次は板倉東洋大前に停まります。栗橋の次は板倉東洋大前に停まります。南栗橋より一つ乗車しまして、こちら栗橋駅の方に到着いたしました。東武日光行きの電車は出発しておりました。栗橋からは、えー、東武鉄道の改札を抜けて、えー、次の乗り換えをしたいと思います次は、えー、連絡通路でつながっている JR 線の方に乗り換えをしたいと思います、はい、こちら JR 線の栗橋駅の方に到着いたしました、えー、7時14分発逗子駅の電車に、えー、乗車したいと思いますホームには新宿湘南ラインの逗子駅の電車が入線してきましたのでこちらに乗車したいと思います今栗橋駅より8分ほど乗車しましてこちらの駅で降車いたしましたただいまの駅は久喜市の中心駅久喜駅になりますそしてこの久喜駅で、えー、次の乗り換えをしたいと思います、えー、久喜駅からは再び東武線に乗車したいと思いますということで再び上東武線に乗り換えをしたいと思います。まあ、本来ならば一番最初に乗った
、えー、東武鉄道の東武動物公園駅から直接こちらの方に来れるのですが、今回はできるだけ、えー、大回りするというルールなので、このような形になりました。案内板を見,る見てみると特急電車が先に到着して、えー、その後に普通電車が来るみたいです。はい、まもなくホームには普通立場用紙行きの電車が入線してきましたのでこちらの電車に乗車したいと思います。はい、えー、茎駅から18分ほど乗車しましてこちらの駅で降車いたしましたそしてこちらは埼玉県羽生市の羽生駅になります、えー、ここで次の乗り換えをしたいと思いますということで次の乗り場に向かいたいと思います羽生駅からは、えー、接続している秩父鉄道に乗車したいと思いますということで、えー、近い改札を抜けて、えー、秩父鉄道の乗り場の方に向かいたいと思います。はい、えー、ホームにはちょうど先発する熊谷行きの電車が、えー、停車中なので、こちらの電車に乗車したいと思います。ただいま、えー、電車の終点熊谷の方に到着いたしました、えー、羽生駅からはおよそ25分ほどでしたそしてここから先に、えー、さらに進みたいと思いますここから先に進む、えー、同じく秩父鉄道に乗車したいと思います、えー、次に入線してくる一番線の秩父鉄道は影森行きの電車になりますこちらに乗車したいと思いますは
いたします。はい、ただいま乗ってきた電車から降車いたしましたこちらの駅は小原畑駅になります、えー、秩父鉄道はここまででここからは、えー、少し離れた場所にある西武鉄道の西武秩父駅の方に向かいたいと思いますお、隣には西武鉄道の車両が小原畑駅に停車していますなかなか珍しいです花畑キークの構内はこんな感じでこじんまりとしてもらいますそして秩父の芝桜が有名なのでこのような感じで、えー、別名の駅名がついておりますはいただいま西部秩父駅前の方に到着いたしました先ほどいたお花畑駅から、えー、歩いておおよそ5分ほどになりますえー、今度はこの西部秩父駅から西武鉄道に乗車したいと思いますえー、次は、えー、池袋行きの特急電車に乗車したいと思います乗車予定の列車は、えー、秩父10時26分発の秩父24号になりますでは改札が始まったので、えー、の電車の乗り場の方に向かいたいと思います、えー、どうやら車内清掃が終わり、えー、こちらの特急ラビューの方にすぐ乗車することができそうですはい、ただいま秩父駅から乗車した特急ラビューの方から降車いたしました所要時間はおよそ1時間ほどでした、えー、この所沢駅では、えー、西武の新宿線と池袋線が接続しているんですが共にここから都心方面に向かうと東京都に入ってしまいますので、えー、今度は新宿線の川越方面に、えー、向かいたいと思いますということで、ホームには本川越駅の急行電車が運転してきましたので、こちらに乗車したいと思います。でこの本川越駅で次の乗り換えをしたいと思いますこちらの乗ってきた電車は再び
京行電車となり西武新宿まで行くようですはいただいま西武鉄道の本川川越駅から出まして、えー、次の目的地に向かいたいと思います次は、えー、東武鉄道の川越市駅を目指したいと思いますこちらからは歩いて5分ほどですはいただいま東武鉄道の川越市駅の方にやってまいりましたここからは東武東上線の方に乗車したいと思います次は12時5分発の快速急行に乗車したいと思いますはいホームには、えー、元町中華街の電車が優先してきましたこちらの電車に乗車したいと思います川越市駅より12分ほど乗車しまして、えー、電車の方から降車いたしましたこちらの駅は、えー、朝霞台駅になりますそしてこの朝霞台駅で次の乗り換えをしたいと思いますえー、こちらの朝霞台から次の乗り換えをしたいと思うんですが次は改札を出て、えー、JR 武蔵野線の北朝霞駅の方に向かいたいと思いますということで次は武蔵野線に乗車したいと思いますすで、えー、に気づいている方もいらっしゃると思うんですがこれから乗る武蔵野線は先ほど所沢まで乗った西武鉄道で所沢より川越方面に行かないで、えー、一つ都内寄りの西武池袋線、行きつ駅まで行けば乗り換えすることは本来はできます。ただ、えー、その行きつ駅が東京都になるので、このようなルートになりました。西武鉄道と武蔵野線の乗り換えをこのようなルートで行く方はほとんどいないと思います。ただいま武蔵野線の方にやってまいりました、えー、武蔵野線は沿線にレジャースポットがいろいろあるので、えー、土日本数をもっと増やしてもいいんじゃないかなと個人的には思ってますが皆さんはどうでしょうかはい、ただいま、えー、北朝霞駅より乗ってきた武蔵野線から降車いたしましたそしてこちらの、えー、降りた駅が南越谷駅になりますはい、ただいま南越谷駅の方に到着いたしましたそして時刻なんですが1時10分前の12時50分ぐらいですということで、えー、朝6時半にいた場所の方に埼玉県を一切出ないで鉄道のみで一周して、えー、戻ってまいりましたそして所要時間の方なのですが、えー、先ほど時計を見た通りおおよそ6時間半ということになりましたいやー埼玉県も鉄道だけでぐるっと回るのも結構時間かかるなーという印象でした実際もっと早く回れるかと思いましたということで、えー、今回は埼玉県だけを鉄道で一周するとどれぐらい時間がかかるかという動画だったんですが今回はこの辺で終わりにしたいと思います。